Yo Leute, was geht? Euer Wanni. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ja, Full Day of Eating Epic Cheat. Was erwartet euch in diesem Video? Ich werde einfach meinen letzten Massephase Tag komplett versuchen zu dokumentieren. Ich werde versuchen so oft wie möglich wieder die Kamera einzuschalten, wenn ich mir was zubereite, wenn ich was esse. Wir haben heute den 16. Also wir haben jetzt den 16. Dezember, wo ich das gerade angefangen habe zu drehen. Natürlich musste vorher alles einkaufen gehen die ganzen Sachen. Ein paar gesunde Sachen einkauft, die ganzen Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter, denke ich mal, ist damit hier abgedeckt. Ich zeige euch einfach mal kurz, was ich alles eingekauft habe. Wupp, wir drehen einmal und sehen die ganzen gesunden Sachen. Hier Mandelkonfekt und Nikolaus und ähm, Weihnachtsstollen. Ja, wir haben Weihnachten, dann ähm, hier Käsekuchen, den wird es wahrscheinlich zum Frühstück geben. Mein Post-Workout-Meal nach meinem Training, weil ich werde auch trainieren gehen. Weißbrot mit äh, ähm, Erdnussbutter wird eingeschmiert werden, denke ich mal. Dann habe ich hier das Eis, 2,5 Kilo. Das will ich mit den Cookies hier und mit äh, heißer Nutella schön verzieren für mich. Dann habe ich ein paar Kinder Bonos. Hier habe ich ein paar Nachos für was Salziges mit einer Käse-Dip-Soße. Ja, hier ein paar äh, Croissants gefüllt. Was zum Spülen hier, ne? die Cola. Ein bisschen Sahne. Und zum Finale gibt es hier diese Pralines Nougat von Lind. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde. Eigentlich habe ich sogar geplant, noch mehr einzukaufen. Ich werde euch das ähm, immer wieder einschalten, die Kamera und erzählen, was es gerade so gibt. Ich werde auch versuchen, das Ganze so zu tracken und zu gucken, wo lande ich und ja, das Ganze hat eigentlich keinen Sinn. Das ist einfach nur für mich, letzter Massephase-Tag, wo sind meine Grenzen. Ab Dienstag, den 17. Dezember fängt dann meine Diät an, wo ich alles tracken werde mit Armband und 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 und. Und ja, bleibt dran, es geht los. Ich bin gerade aufgewacht, ich bin gerade aufgewacht, ich gehe jetzt erstmal gleich ins Bad runter, mich einmal waschen, Zähne putzen, fertig machen, tralala, pipapo. Und ja, wir haben den 17. Dezember, kann man das erkennen? 6 Uhr. Ey, fuck, man. 6.42 Uhr, 17. Dezember. Ich werde gleich runtergehen. Ich denke, ich fange mit dem Käsekuchen an. Und ich wiederhole noch einmal, Leute. Ich wiederhole nochmal. Das ist jetzt hier kein Cheat Day, den man so machen sollte. Ich habe es auch in einer Facebook-Gruppe gepostet. Ähm was ich so alles vorhab zu essen und da ist direkt losgegangen, ah, das ist so viel Müll und so also sieht kein Cheat Day aus und ich weiß das, ich weiß, dass so kein Cheat Day aussieht, ich sage es auch nochmal, macht sowas nicht nach, es ist einfach nur für mich just for fun, ja, ich möchte einfach nur gucken, wie viel Scheiße kann ich an einem Tag essen, wo wird meine Grenze sein und einfach nur, einfach nur just for fun, ja, ab morgen geht die Diät, geht die Diät los und dann wird alles nach Plan gehalten und äh, alles getrackt und, 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 und. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein Tag vor der Diät gibst du dir einmal so richtig den übelsten Shit. Und wer das irgendwie nicht versteht, ist mir dann auch egal. Dranbleiben. Jo Leute, da bin ich wieder. Ich bin direkt in der Küche und ich zeige euch jetzt mal, was ich starten werde. Käsekuchen um 6 Uhr. Wenn ich fertig bin, schalte ich noch mal ein. Wir haben jetzt, wir haben jetzt 6:48 Uhr und jetzt wird erstmal der Käsekuchen verdrückt. Wir sehen uns. Bleibt dran. Jo Leute, ich schalte wieder ein und ähm, ja, ich habe den Käsekuchen. Ich weiß, unhöflich jetzt vor der Kamera zu essen und zu sprechen, aber ich wollte die letzten Momente des Käsekuchens euch demonstrieren. Leider bin ich ja alleine und muss das ja auch irgendwie alleine managen, das Ganze mit dem Aufnehmen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, irgendwie das richtig zu machen. Ich habe dann überlegt, irgendwie mir im Zimmer eine Ecke aufzubauen, wo ich die Kamera aufstelle und dann immer komplett 
vor der Kamera alles esse und äh, mit Schnelldurchlauf dann alles später abspiele, aber das ist auch Blödsinn. Wie gesagt, dann ist es jetzt eben so, dass ich immer wieder zwischendurch so einschalte und zeige, was ich gegessen habe. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich will gar nicht große Töne hier spucken. Ich habe mich ein bisschen auf jeden Fall unterschätzt oder überschätzt, ne? ich habe hab das Ganze unterschätzt. Denn damals, als ich diese Cheats gemacht habe, da war ich in einer bullen Date, das heißt, ich habe jedes Wochenende hab ich gecheatet. Ähm, die ersten Monate habe ich ja auch immer richtig scheiße gecheatet. Und ähm, später natürlich habe ich das Ganze optimiert und so weiter und so fort. Aber da war das so normal, ja, da war es nicht so schlimm, solche Sachen zu essen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, weil ich jetzt schon die letzten fast fünf oder sechs Monate High Carb Low Fat mich ernährt habe und sehr clean und sehr, ja, ultra Low Fat, sage ich mal, ernährt habe, merke ich schon so, pff. also ich habe jetzt den Käsekuchen gegessen, das sind 3114 Kalorien, habe ich mir jetzt im Tagebuch äh, tracken lassen oder getrackt. Und das sind schon 3114 Kalorien, die ich jetzt. Wir haben noch hier Handy nochmals. Ähm, wir haben jetzt 7 Uhr. Fuck, das Licht geht weg. 7.27 Uhr. Shit. Jo, und jetzt geht's weiter. Äh, und zwar, wir haben 8.51 Uhr. Kann man das lesen? 8.51 Uhr. Nächste Mahlzeit, beziehungsweise. Ähm, nicht mal, halt so, so ein Snack halt. Ich bin jetzt am PC, ein bisschen YouTube, ein bisschen hier, ein bisschen da, was ein bisschen gucken und ein bisschen surfen und so weiter und so fort. Und wir haben hier Nutella. Ein Kilo. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen so löffeln und gucken, was so geht. Ich darf ja nicht zu überfressen, ins wird schwierig, ne? Also. Jo, da bin ich wieder. Und wir haben 10.01 Uhr. Scheiße, immer wenn ich mit dem Handy dran gehe, geht das Licht auf. Egal. Wir haben 10.01 Uhr. Ähm, ich bin am Nutella noch, Glas noch dran. Das ist ungefähr, damit man das erkennen kann. Es ist etwas, ja, um die, um die Hälfte habe ich jetzt weggeputzt. Und ähm, ich merke aber, also Leute, macht sowas nicht nach. Ja, es ist schon echt, es ist echt heftig, ähm, wie krass das werden kann, wenn man wirklich so viel... Ja, so viel hochprozentige Kalorien, sage ich mal, ja, ähm, zu sich nimmt. Vor allem, ja, okay, der Käsegut, den habe ich gegessen, war eigentlich kein Problem. War auch schon ziemlich ekelhaft, sage ich mal, so am frühen Morgen so viel Süßes. Und jetzt ein Teller ist auch echt heftig. Also das Experiment ist echt schon, das geht schon echt an meine Grenzen. Ich meine, gleich geht es zum Training und ähm, danach gibt es Pizza und so weiter und so fort. Aber ich denke... Also ich bin realistisch, ich bin auch ehrlich, ich will jetzt auch keinen Blödsinn labern. Ich denke nicht, dass ich ansatzweise das alles packen werde, was ich da mir gekauft habe. Dennoch, wir gucken, wo ist die Grenze, wie viel schaffe ich noch und am Ende des Tages werde ich eine Bilanz machen und sehen, wie viel Kalorien habe ich dann geschafft. Weiter geht's. Jo Leute, da bin ich. Wir haben jetzt kurz vor zwölf. Das Nutella-Glas ist ungefähr drei Viertel leer. Ich müsste jetzt ungefähr bei 6.000, 7.000 Kalorien ungefähr liegen. Äh, Pröstchen, einen kurzen Schluck. Sportgetränk. Vielleicht sollte ich die Flasche jetzt gleich mit einem Stimmen nehmen. Nein, Spaß. Ähm, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall hart. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ähm, ich habe noch die Denkensweise von meiner anabolen Diät damals, wo ich ein Jahr lang jedes Wochenende gecheatet habe und es war kein Problem, einfach ähm, so zu essen. Und ja, ich habe jetzt sehr lange mich ultra low fat ernährt, also high carb low fat und teilweise bin ich sogar unter 50 Gramm fett gewesen am Tag und ich habe mich echt an dieses, ich sag mal, saubere Essen in Anführungsstrichen gewöhnt und ja, es, es ist schwierig, also mein Körper ist echt heftig am Arbeiten, ich merke das also eben, wo ich das Nutella Glas gegessen habe, wurde mir extrem warm, also ich habe richtig gemerkt, dass der Körper am Arbeiten ist und ja, jetzt geht es gleich zum Training, ich weiß nicht, wie viel ich noch schaffen werde, ja, also ich denke, also über die 10.000 komme ich auf jeden Fall locker, aber ich will jetzt einfach nicht mehr zu viel versprechen, weil ich merke, es ist echt hart, es ist echt hart und ich möchte es jetzt auch nicht zu übertreiben, dass ich da irgendwie jetzt äh, am Ende kotzen muss oder so. Ich gucke mal, was noch geht, wir werden sehen, am Ende des Tages mache ich eine Bilanz und dann werden wir sehen ungefähr, wo ich angekommen bin. 
Jo, ich komme gerade aus dem Training, Leute. Und ja, war sehr anstrengend. Das Training ist auch nicht so gut gewesen, das Training. Und ähm, ja, es, es, es war einfach hart. Es war einfach hart. Und ähm, ja, jetzt bin ich nach Hause gekommen. Und das gibt es hier. Zwei Pizzen. Drei wäre zu viel einfach. Einmal die Barbecue Chicken und einmal die Supreme. Der Ofen ist schon am Vorheizen und ja, ich melde mich dann auch noch mal zurück, wenn es losgeht. Dann bleiben. Jo Leute, da bin ich wieder und ja, die Pizzen sind jetzt fertig. Ich habe gerade geduscht. Ich habe auch richtig gerade Hunger und das riecht auch gerade so geil. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, das sind meine einmal die die Supreme und einmal die Barbecue Chicken. Ja, die werde ich mir jetzt ähm, geben. Und wir melden uns. Es geht immer weiter. So Leute. Ich habe gerade die Pizzen gegessen. Und ich muss ehrlich sagen, also hier guck erstmal kurz die Pizzen. Also hier, oh, jetzt geht schon wieder das Licht aus. Hier sind die zwei Teller. Cola, Cola. Ja, und ich habe die Pizzen jetzt gegessen. Und ich bereue es, dass ich nicht noch eine dritte gemacht habe. Denn irgendwie ging die ziemlich gut runter. Ah, jetzt kommt das Licht wieder. Das ist so ein Scheiß. Denn irgendwie ging die ziemlich gut runter. Und irgendwie habe ich jetzt noch mehr Hunger auf Pizza. Aber ich habe keinen Bock jetzt nochmal die dritte zu machen. Deswegen werde ich jetzt mal gucken. Ich habe irgendwie immer noch Bock auf was äh, Herzhaftes. Aber vielleicht werde ich die Nachos noch aufmachen. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Pizzen gegessen. Und mir geht es ziemlich gut. Mir geht es ziemlich gut. Jo Leute, ich schalte wieder ein. Und... Mir geht es echt nicht gut. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich habe fast den kompletten Eisbecher geleert. Geht man das? Jetzt wieder das Licht ausgegangen. Verdammte Scheiße. Das ist jetzt nur ein bisschen noch. Also ich muss echt kämpfen. Also ich habe auch jetzt über eine Stunde dafür gebraucht. Macht auf gar keinen Fall nach. Also das Eis an sich hat super geschmeckt. Aber ich musste echt kämpfen. Ich musste echt kämpfen. Ich kann euch kurz mal zeigen. Ähm, Uhrzeit. So, ähm, hier kann man das sehen. 17.33. Wir haben noch den 17. Und ich denke mal, das war auch das Letzte so für heute. Also ich denke, ähm, vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein Hip, äh, hier Kinder Bueno oder so. Aber zum größten Teil, denke ich mal, bin ich durch. Ich bin über, über, weit über 10.000 jetzt gekommen. Und es ist, ich habe echt jetzt kämpfen müssen mit dem Eis. Und das war, das war auch nicht mehr schön. Also mit den Pizzen war es echt noch cool so, aber jetzt mit dem Eis, mit der Schlagsahne und, 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 und. Das war jetzt echt nicht so mehr mein Fall und ähm, ja, ich möchte auch jetzt da nicht noch äh, mich da irgendwie noch krasser kaputt machen, weil mir geht's auch nicht gut. Ich, ich habe eben auch noch kurz auf dem Bett gelegen, ja, ich habe jetzt über eine Stunde gebraucht, um diesen Eisbecher zu essen und glaubt mir, Leute, mir geht's gar nicht gut. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen wieder aufs Bett legen und werde nachher nochmal dann haben wir so um 11, 12 werde ich nochmal reinschalten und dann zeigen, nochmal End, Endbilanz machen, was auch immer, wir werden sehen. Es geht weiter. So Leute, ich grüße euch nochmal zum letzten Mal, zum letzten Mal heute. Wir haben jetzt 22.05 Uhr, kann man das erkennen? Ich denke mal, dass man das erkennen kann, 22.05 Uhr. Ich habe mir jetzt noch ein paar Nachos äh, aufgemacht mit ähm, Käsesoße. Und mir ging es eben richtig schlecht. Also nach dem Eis ging es mir wirklich dreckig. Richtig dreckig. 
Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen aufs Bett gelegt. Ja, und jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt hatte ich ein bisschen Hunger nochmal auf, auf, auf Nachos mit Käsesoße. Und ich habe mir jetzt mal alles zusammengeschrieben. Ja, also der Käsekuchen, der hatte äh, 1,2 Kilo Käsekuchen. Ähm, das waren 3.114 Kalorien. Dann habe ich ähm, das Nutella-Glas, das 1 Kilo Nutella, habe ich nicht komplett geschafft. Da ist noch ein bisschen drin. Ich habe jetzt einfach mal 900 Gramm Nutella genommen. Wahrscheinlich habe ich mehr als 900 Gramm gegessen, aber ist auch jetzt scheißegal. Da sind wir bei 4.923 Kalorien. Dann 1,5 Kilo das Eis. Da sind wir bei 3.300 Kalorien. Dann 1,25 Liter Flaschen Cola. Also 2,5 Liter Cola. Da sind wir bei 1.000 Kalorien nur. Ähm, dann die Pizzen zusammen. Da sind wir bei 1780 Kalorien. Plus jetzt, die Cookies habe ich noch gar nicht erst reingerechnet. Das waren noch ein paar Cookies. Und die paar Nachos, aber die Nachos, die werde ich auch nicht alle essen mit der Käse. Ich werde jetzt so ein bisschen, so ein bisschen ganz normal snacken. Alles, also jetzt ohne Nachos und ohne Cookies, sind wir bei 14.214 Kalorien. 648,5 Gramm Fett. 1807,1 Gramm Carbs. Und nur 259 Gramm Eiweiß. Äh, das ist richtiger, richtiger krasser Shit. Und ich sag mal, ähm, ja, das war's. Die Diät wird jetzt starten. Und ähm, ich freue mich sogar irgendwo da drauf. Weil, bah, mir geht's gerade richtig, also so, ich fühle mich so richtig ekelhaft. Ja, also macht das nicht nach, Leute. Bis dann, euer Dann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem ganzen Shit, den ich hier verzapft habe. Und ähm, ja, wir sehen uns, Leute. Bis dann, euer Dani. Ciao.